Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amir Khan Ali Zai. I am a teacher cum trainer and teaching in different universities as visiting faculty. I am an industries person having more than 20 years of work experience in multinational organization. I have started converting my professional experience via my deliver lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first, I will be focusing economics starting lectures on managerial economics this will be three to four streams in total each lecture will be between five to ten minutes duration to keep the students intact in small patch of time instead of long lectures coming to the point my lectures will be in urdu and english both focusing the audience so uh, lecture we have one discuss here now law of return and returns to scale Economies of scale and scope was more in detail we discussed here with examples, with simple and simple definitions, with technical inputs, and uh, in this uh, particular uh, lecture, lecture seven, we will be discussing in different streams on various types of cost, cost curve, and least cost combinations. So stay tuned and uh, stay tuned to the lecture to have better understanding. Assalamu alaikum. So in this slide we will be discussing the types of cost, short run, long run cost, average cost, marginal cost, so there are different types of cost, total fixed, variable cost, direct and indirect cost, implicit or book cost, opportunity cost, recurring cost, non-recurring cost, sunk cost, incremental cost and cash cost. So there are different types of these costs. So one need to have better understanding of this. Short run and long run cost. The short run cost or cost can vary with variation in input. Short run costs are the same as variable costs. Now what are the long run costs? So long run costs are costs that are incurred on fixed assets like plant or machinery or building. So that uh, has an impact on in long run you have to look after for that. It is to be noted that running cost and depreciation of capital assets are included under short run cost. In this slide, we will be going uh, further deep into the definitions and concepts of the different costs, so various types of cost. Cost analysis is the bedrock on which many managers' decisions are grounded. Further, certain managerial decisions depend on them. So, reckoning cost accuracy is essential to determine the fund's current level of profitability. Here we have profit and future predictions. Moreover, profit maximization decision because the risk profit to maximize the adjusted out of country, jana, out of city, jana, out of continent. Jana. Agar McDonald's or KFC ki kambu, uh, depends on the projection of cost at other uh, untried levels of output in short managers. Uh, managers must pay close attention to the way output and cost are interrelated. Relevant cost the optimal decision making depends closely on comparison of relevant alternatives. Ke pan industry or those ke alternates ke auto industry or those may alternates sports industry or those may alternates. Uh, thoroughly speaking, the manager must consider the relevant pros and cons of one alternative with other. Precise decision making principles uh, in decision among different courses of action, the manager only needs to consider the differential revenues and cost of the alternatives. So, this is the only relevant cost at those that differ across alternate courses of action. In many managerial decisions, the managers let the senior management let the pertinent related cost differences are readily apparent. Okay, ready ke obvious another are okay. The notions of opportunity cost and fixed cost are crucial for managerial decisions in any form or any industry. So, uh, what is the opportunity cost and economic profits? The concept of opportunity cost focuses explicitly on the comparison of uh, relative pros and cons. The opportunity cost associated with choosing a particular decision is measured by the benefits hormone and the next best alternative. So, typical example of decision involves opportunity cost includes the following: What is the opportunity cost of pursuing an MBA or BBA degree? 
what is the opportunity cost of using excess factory capacity to supply special orders what is the opportunity cost that should be imputed to city on land and that is to be the size of a public park carriage uh, downtown by pursuing the MBA degree full time what is he giving up presumably it is the income he could have earned from the present job this opportunity cost is larger or smaller depending on how remunerative the job is and on the chances for immediate advancement sir wanna team assalamu alaikum this is amir khan ali zai starting with chapter 7 stream 2 in this particular uh, lecture we will be continuing on the cost functions so now we will be discussing the concept of the opportunity cost so the it explains so the concept of opportunity cost is simply another way of comparing pros and cons the basic rule for optimal decision making is this undertake a given course of action if and only if its incremental benefits exceed its incremental cost including opportunity cost opportunity cost is ke andar shamil hai let's say example lete hain ke thus pursuing the mba degree sense only if the associated benefits acquisition of knowledge career advancement higher earnings exceeds the total cost ke mba degree karne se aapka maqsad kya hai ke uske associated benefits ko aapne dekhna hai uski us knowledge ko aapne apne job ke liye use karna hai business ke liye use karna hai career advancement ki baat hai salary high salary ko lene ke liye hai apne business mein zyada business zyada profitability ko dekhna hai to maqsad kya hai uska link kya hai fixed and uh, sunk cost jo hoti hai cost that are fix this is the do not vary with respect to different course of action under consider, uh, consideration are irrelevant and need not to be considered by the manager the reason is simple enough if the manager computes each alternative cost the same fixed cost is subtracted in each case therefore the fixed cost itself plays no role in determining the relative merits or action a sunk cost is an expense that already has been anchored and cannot be recovered ki ek cheez ke upar aapne jo investment kar di jo soch laga di jo cost ho gayi hai wo revert nahi ho sakti wo wapas nahi ho sakti for instance in the earlier factory example plant space originally may have been built at a higher price but this historic cost is sunk and is irrelevant to the firm's current decision ki ab isko aage leke chalna hai nahi chalna hai jo aapne investment uske upar anchor kar di hui hai wo aapki sunk cost आगे जाके उसको और अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मोर जनरली सिंह कॉस्ट देयर शेडोज इज सिक्वेंशियल इंस्ट्रूमेंटल डिसीजन कंसिडर फर्म दैट हैज स्पेंट ट्वेंटी मिलियन डॉलर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एंड डी के ऊपर उन्होंने ट्वेंटी मिलियन डॉलर लगाए ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट दी आर एंड डी एफर्ट्स टू डेट हैज बीन अ सक्सेस बट एन एडिशनल टेन मिलियन डॉलर इन नीड टू कम्प्लीट अ प्रोटोटाइप प्रोडक्ट दैट मे नॉट बी first to market so the 20 million dollar cost sum you spent aapne kar diya hua is a sunk cost and therefore irrelevant to the firm's decision ki aaya aap us prototype ke upar jaate hain nahi jaate hain r&d ke upar jo aapki cost aayi hai that is there that you have already spent if the product future prospects are unfavorable the firm should cease r&d so kehne ka maqsad hai ki sunk cost of concept aapka yahan pe clear hota hai sunk cost ke aage bhi ek definition aa rahi hai power plants se related you can go through it and hope uh, this will clarify the basic concept of it. function the cost function indicates the firm total cost of uh, producing and uh, a given level of output our analysis of cost distinguishes between the short run and the long run so short run is a period of time so limited that the firm is unable to vary the use of some of its inputs ki uske paas time period bahut short hota hai long run में टाइम हमारे पास ज्यादा होता है उसमें हम ज्यादा चीजों को फोकस कर सकते हैं सो इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स लाइक लेबर इक्विपमेंट फैक्ट्रीज कैन बी वेरीड फ्रीली उसके पास आपके पास खुला टाइम होता है अवर इन्वेस्टी इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉस्ट बिगेन विद अ शॉर्ट रन सो द शॉर्ट रन कॉस्ट वी फोकस्ड इन टू इनपुट्स कैपिटल एंड लेबर इन द शॉर्ट रन कैपिटल इज अ फिक्स इनपुट एंड लेबर इज अ सोल वेरिएबल इनपुट प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल आउटपुट इज अचीव बाई यूजिंग एडिशनल आवर्स ऑफ लेबर इन कम्बिनेशन विद अ fixed stock of capital equipment in the current plant so the fixed cost results from the uh, firm's expenditure fixed inputs these costs are incurred regardless of firm's level of output ke wo kitne pankhe produce kar rahe hain 10000 ki hain 20000 ki hain 30000 ki hain jo jo building ka expense hai jo tax hai jo card ki cost hai jo security cameras ki cost hai jo trucking aur jo aapki 
bills and electricity or gas those are fixed costs you have to pay them variable cost represents the firm's expenditure in variable input with respect to the short run operation of the repair firm labor is the sole variable input کہ اس میں آپ نے لیبر کم یوز کیا تو کم تنخواہ جائے گی زیادہ یوز کیا تو زیادہ کہیں جائے گی وہ ویریبلیٹی ہے الیکٹریسٹی آپ نے زیادہ یوز کیا کم یہ آپ کے کنٹرول ہے ایوریج ٹوٹل کاؤس is the total cost divided by the total quantity of output because it excludes fixed cost اس کے اندر سے بھی fixed cost نکل جاتی ہے ایوریج ویریبل کاؤس is always smaller than ایوریج ٹوٹل کاؤس مارجنل کاؤس کیا ہے ہر ایکسٹرا ایماؤنٹ کی بات ہو رہی ہے ان دے ایڈیشن ٹو ٹوٹل کاؤس that result from increase output by one unit کہ کوئی ایک یونٹ آپ نے دس ہزار پنکے بنانے تھے بارہ ہزار میں تو وہ مارجنل ہے وہ ایکسٹرا پہ جو ایکسٹرا ون یونٹ آپ نے ایکسٹرا بنایا وہ that becomes the marginal cost long run cost is the it is the firm can freely vary all its inputs in other words there are no fixed inputs and fixed cost all costs are variable thus there is no difference between total cost and variable cost also keeping in mind the shape of the long run cost curve depends on return of scale یہ ڈسکس کریں گے کہ شارٹ رن اور لانگ رن کے درمیان میں ڈیفرنس کیا آتا ہے کہ یہ کنسیڈر فرم دیٹ پروڈیوسیس آؤٹ پوٹ یوزنگ انپوٹ لیبر اور کیپیٹل کی بات ہو رہی ہے مینجمنٹ ایمیجیئے ٹاسک اس ٹو پلان فور فیچر پروڈکٹ ایف ایٹ ہیز نوٹ لیزڈ پلانٹ اینڈ ایکیپمنٹ یٹ نور ہیز ایٹ ہائیڈ لیبر دس ایٹ ایز فری ٹو چوز اینی ایماؤنٹ آف دیز انپوٹس ایفیشیس ڈیسیجن میکنگ پرنسپلس کی بات آتی ہے کاسٹ ایز این امپورٹنٹ کنسیڈریشن ان ڈیسیجن میکنگ ان ڈیسیجن ان ڈیسائیڈنگ امانگ ڈیفرنٹ کورسز آف ایکشن دی مینیجر نیڈ اونڈی کنسیڈر دی ڈیفرنشل ریوینیوز اینڈ کاسٹ آف دی ویریس آلٹرنیٹس دی اپرچونیٹی کاسٹ اسوسیٹڈ ویڈ چوزنگ اپ پرٹیکلر ڈیسیجن ایز میئر بائی دی فور گون بینیفٹس آف دی نیکس بیسٹ آلٹرنیٹو سو اکنامکس پروفیٹ is the difference between total revenue and the total cost کہ آپ نے کتنا خرچہ کیا ہے اور کتنی آپ کو انپوٹ ہوئی ہے explicit cost and opportunity cost کو calculate کرتے ہوئے marginal decision should be based on economic profit not accounting profit cost that are fixed or sunk cost یہ میں نے ابھی R&D کی example پیچھ decide میں دی تھی with respect to alternate courses of action are irrelevant in the short run the firm should Continue to produce as long as price exceeds average variable cost, assuming it does produce the firm maximization of the profit. In the long run, all revenues and costs are variable. The firm should continue production if or only if it earns a positive economic profit. Jab tak firm profit kamati hai, thoda hai ya zyada hai, aap equilibrium point se upar ja rahe hain. Even equilibrium point ko bhi touch kar rahe hain, so you start producing, you, you keep start, uh, producing things. In multiple production firm should continue operating in a long run only if uh, total revenue exceeds total cost. This is, no, there is no need to uh, allocate share cost to specific products. More long run cost ko further explain kar karte hain point wise ke in the short run there are both fixed and variable cost. Long run mein there are no fixed cost. Efficient long run costs are sustained when the combination of output that a firm produces result in the desired quantity of goods at the lowest possible cost. Variable cost kya hai ki that change with the output example of variable cost include employee wages, cost of raw material, guard, security cameras, all those things, trucking, their maintenance, all these things are related to it. The short run cost increase or decrease based on variable cost as well as the rate of production. If a firm manager its short run cost well over time, it will be more likely to succeed in reaching the desired long run cost or goal. With this we come to an end of this particular lecture and in next stream 3 we will be discussing on uh, costs in detail. Chapter 7, stream 3, in this we will be discussing the uh, total cost, average cost, marginal cost, the definition and with some examples to have better understanding direct cost and indirect cost kya hoti hai in case of the book cost kya hoti hai so we will be discussing with opportunity cost so to have better understanding on cost we will discuss karing hai kg total cost the average cost marginal cost me kya fark hai total cost is the total expenditure incurred in the production of goods and services as it is clear from its title Average cost is not actual cost, it is obtained by dividing the total cost by the total output cost. Marginal cost is the addition to the total cost of, on account of producing one additional unit of product. 
फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है फिक्स कॉस्ट और दोज विच आर फिक्स इन वॉल्यूम फॉर सर्टन गिविन आउटपुट फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी विद वेरिएशन इन आउटपुट बिटवीन जीरो एंड द सर्टन गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बिजनेस एक्सपेंसिस दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ गुड सर्विसज प्रोड्यूस बाय बिजनेस वेयर आर वेरिएबल कॉस्ट और दोज दैट वेरी विद द वेरिएशन इन टोटल आउटपुट अ कॉस्ट दैट चेंजेस विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट इज अ प्राइस दैट कैन बी कम्प्लीटली एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड और सर्विसज सम कॉस्ट सच एज डिप्रिसिएशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस आर मोर डिफिकल्ट टू असाइन टू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड देर आर देयर फोर आर कंसिडर टू बी इन डायरेक्ट कॉस्ट सो डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी कंसिडर अ वेरिएबल कॉस्ट इफ इट इज इनकन्सिस्टेंट एंड चेंजेज अमाउंट ऑफ इन डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव सच एज अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फेसिलिटी फंक्शन और प्रोडक्शन इन डायरेक्ट कॉस्ट में भी इधर फिक्स और वेरिएबल इन डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर्सनल कॉस्ट सिक्योरिटी कॉस्ट कैमराज की गार्ड्स की जो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कशन की दीज आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन के साथ ये रिलेटेड नहीं है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली यू हैव टू लुक एट इट सम इन डायरेक्ट कॉस्ट में भी ओवर हेड बट सम ओवर हेड कॉस्ट कैन भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द प्रोजेक्ट एंड आर डायरेक्ट ये देखेंगे कि इम्प्लीस और बुक कॉस्ट क्या है इम्प्लीस कॉस्ट क्या कहती है कि दीज आर दोज विच फॉल अंडर एक्चुअल कॉस्ट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द काम इन कंट्रास्ट देर आर कॉस्ट दैट डू नॉट टेक द फॉर्म ऑफ कैश आउट प्लेस nor do they appear in the accounting system such costs are called implicit or imputed costs so in economics and implicit costs are called as imputed costs implied costs or notional costs in the opportunity cost equal to what a firm must give up in order to use a factor of production for which it already owns and thus does not pay rent it is the opposite of an explicit cost which is bond direct in other words an explicit cost is an a uh, implicit cost is an is any cost that results from using an asset instead of renting it out or selling it ye generator hai to wo khareed liya jaye bajaye iske ki usko rent out kare vehicles hain to wo khareedi hui hain trucks khareede hue hain bajaye iske ki aap rent kare aur uske upar apna items ko ek warehouse se dusre warehouse ek city se dusre city ke upar aap deliver kare jis tarah apne stack ke trucks dekhte hain डोमिनोज के या पिज्जा के या बाइक से परचेज रेंट आउट नहीं तो इसकी रेफरेंस एग्जांपल आपको इजी हो गया अंडरस्टैंड करने के लिए टर्म्स आल्सो अप्लाई टू फॉर गॉन इनकम फॉर चूजिंग नॉट टू वर्क करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू अ बेनिफिट दैट अ पर्सन कुड हैव रिसीव बट के वॉप उसके पास अपॉर्चुनिटी थी मौका था लेकिन उसको उसने अवेल नहीं किया तो टेक एन अदर कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्टेड differently an opportunity cost presents represents an alternate given up with the decision is made this cost is therefore most relevant for two mutual exclusive events in investing it is the difference in return between a chosen investment and one that is necessarily passed up so ye ek uski basic definition hai which you have to uh, learn by heart option a is the example is to uh, invest in the stock market in hopes of generating returns option b is to reinvest the money back into the business with the expectation that never equipped with uh, increased production efficiency leading to a lower operational expenses and a higher profit margin assume the expected return or investment in the stock market is 12% and the equipment update is expected to generate 10% return the opportunity cost of using the equipment over the stock market is 12% minus 10% so you got 2% I hope with this example, the opportunity cost concept is clear to you. Come to an end of this stream. See you in next stream, stream four, and uh, keep stick to uh, the lectures. Assalamualaikum. So, uh, पिछले lecture में हम लोगों ने discuss किया था you know, law of return and returns to scale, economies of scale. उसको उसको हमने detail में discuss किया with examples, with simple examples, simple definitions. with technical inputs and uh, in this uh, particular uh, lecture lecture 7 we will be discussing in different streams on various types of cost cost curve and least cost combination so stay tuned and uh, stay tuned to the lecture to have better understanding assalam alaikum right we will be discussing recurring cost the recurring cost or non recurring cost kya hoti hai recurring cost is repetitive or 
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विच वेरी डिपेंड ऑन दी प्रोडक्शन तो डेली बेसिस के ऊपर वीकली मंथली के ऊपर जो कॉस्ट होती है उसको रिकरिंग कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी में लिया जाता है रिकरिंग कॉस्ट इज द रेगुलरली अकरिंग कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट विच इज डॉक्यूमेंटेड विद वन रेकॉर्ड सो रिकरिंग कॉस्ट रिकॉर्ड क्या है कि दैट इज कैट दी इनकम और एक्सपेंस एंड इट्स पैटर्न हाउ ऑफ ऑन इट अकर जिस तरह ऊपर डिस्कस हुआ कि डेली होता है वीकली या मंथली या कितना पोटेंसी उसकी क्या है और उसके अंदर इंक्रीजेज हैं डिक्रीजेज हैं द टाइम पीरियड ड्यूरिंग दिस टाइम कॉस्ट अप्लाइज इन सो फोर्थ सो रिकरिंग कॉस्ट और सोल्ड इन द रिकरिंग कॉस्ट एवल नॉन रिकरिंग कॉस्ट क्या है वन टाइम एक्सपेंस हो गए डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट और अदर कॉस्ट दैट आर पेड ऑनली वंस अनयूजल चार्ज एक्सपेंसिज और लॉस दैट इज अनलाइकली टू अकर अगेन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें जो राइट ऑफ्स हैं सच डिज़ाइन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हायर और थैप लॉसेज सो ये नॉन रिकरिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं लॉसेज पेमेंट्स हैं कि जो पे कर दी गई पर रिकवरी उनकी नहीं है सो लॉसेज ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स मूविंग एक्सपेंसिज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट एंड अदर टाइप ऑफ कॉस्ट दिस इज कॉल्ड सन कॉस्ट तो सन कॉस्ट क्या होती है कि दो विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इंक्रीज और डिक्रीज सन कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज बाई एनी डिसीजन दे आर नॉट डिफरेंशल कॉस्ट एंड शुड बी इग्नोर्ड वन मेकिंग डिसीजन इसकी एग्जाम्पल बाई द डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स ये दी जाती है कि जो ब्रॉड एंड ऑटोमोबाइल है कॉस्ट टेन थाउजेंड डॉलर दो साल पहले पाँच साल पहले आपने जो गाड़ी खरीदी है सो वो एक संग कॉस्ट है क्योंकि अब उतनी पेमेंट आपको नहीं होगी सो दैट संग कॉस्ट बिकम्स वेदर यू ड्राइव इट पार्क इट ट्रेड इट और सेल इट सो यू कैन नॉट चेंज द टेन थाउजेंड डॉलर संग कॉस्ट इस द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन 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 इकनॉमिक्स टर्म्स बट इन पाकिस्तान जब हम गाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनता है क्योंकि यहाँ पर अगर गाड़ी अपनी कंडीशन अच्छी रखी हुई है तो यू माइट सेल इट इन द सेम कॉस्ट लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट रेस किया जा रहा है वो ये है कि दो साल या तीन साल पुराना मॉडल विद रनिंग ऑन द रोड प्लस ये इंश्योरेंस तो ये सारी चीज़ें इसको डिवेल्यू करती हैं और इसका कंपेरिजन नहीं बन सकता नई गाड़ी की या नई कॉस्ट के साथ आफ्टर सर्टन ईयर्स सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सन कॉस्ट कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी क्या कहती है कि इज ऑल्सो रेफर्स टू एज मार्जिनल कॉस्ट इन द इनकम पासिंग चेंज अ कंपनी एक्सपीरियंस विद इन इट्स बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ड्यू टू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सो जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट एक एक्स्ट्रा आइटम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो उसके ऊपर अकर होती है इट इज़ कैलकुलेटेड बाई एनालाइजिंग दी एडिशनल चार्जेस एंकर बेस्ड ऑन दी चेंज इन अदर इन एक्टिविटी सो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या आ गई कि मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट एंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट डिफाइन एज अ चेंज इन ओवरऑल कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्राम पर्टिकुलर डिसीजन बींग मेड फॉर एग्जाम्पल इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अ न्यू मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटिक प्रोडक्शन ऑफ अ कंपोनेट अब अ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ आउटस्टैंडिंग सो इसका मतलब है कि दैट विल इफेक्ट द टोटल कॉस्ट सो ये एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट की डेफिनेशन है कैश कॉस्ट कैश कैश कॉस्ट इज कैश एंड दिस इज अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कॉस्ट रिकनाइज प्रोसेस दैट क्लासीफाइज कॉस्ट एज दे आर पेड फॉर कैश एंड रिकनिशन इन द जर्नल लेजर एट दी पॉइंट ऑफ तो ये मेथड जो है वो अप्रूवल कॉस्ट के रिड्यूशन में चला जाएगा विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इज दी ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैश कॉस्ट पर कॉस्ट एंड बिजनेस इज पे फॉर वेन यूजिंग कैश और नॉट चेक और अ चेक बट नॉट थ्रू क्रेडिट इसका क्या मतलब है कि कैश अकाउंटिंग केसेज में कॉस्ट पे फॉर यूजिंग क्रेडिट क्रेडिट के थ्रू जो पेमेंट की जाती है दैट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल लेजर अनटिल दी एक्चुअल कैश हैज बीन पेड main reason was from to move away from the cash accounting method to the accrual method as the uh, accrual method will recognize debit transactions as well as uh, cash transactions so when you buy dinner uh, for your friend or make your uh, monthly automobile payment you are incurring a cash cost or cash flow so cash cost or cash flow are the basis of engineering economics analysis mein uh, uh, revision ke liye शॉर्ट ऑन कॉस्ट फंक्शन मुख्तलिफिक्वेशन को लेकर आया हूँ ताकि ये हमें याद रखें जरूरी है कैलकुलेटिंग एनी वैल्यू तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी टोटल कॉस्ट टोटल 
My name is Amir Khan Alize. I am a teacher, come trainer, and teaching in different universities as visiting faculty. I am an industries person having more than 20 years of work experience in multinational organization. I have started converting my professional experience via my deliver lectures on my YouTube channel. This will help students to grab knowledge in this technological era. At first, I will be focusing economics, starting lectures on managerial economics. This will be three to four streams in total. Each lecture will be between five to 10 minutes duration to keep the students intact in small patch of time instead of long lectures. Coming to the point, my lectures will be in Urdu and English, both focusing the audience. Quantity of my reason to say. So, total fixed cost is $60. Here, we have to say that total variable cost is quantity change. We have to say that the labor is increased. Short run cost functions program detail. We have to say that the table further elaborate with the increase in quantity, total fixed cost, and total variable cost. Total fixed cost 60 and total variable cost 20, 30, 45 increase. So, total cost was taken to you. Add the total cost. This is the same for the calculations. Average variable cost or average total cost or marginal cost. Calculate the exact graphic. So, x axis is the output or y axis cost. So, mention the table figures. So, when we plot the table, we will get the graphical representation of it like for total cost, total variable cost, total fixed cost that is $60 in the place and the rest of the values that are tracked in the graphic way that can be represented by units cost so this is a clear representation of the same table and we will take a long run of short run cost we will take a long run of short run cost we will take a long run of derivation of long run cost and we will take a long run of short run cost اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جس وانٹڈ ٹو گیو یو اپ ٹیئر پکچر کے گرافیکل ریپریزنٹیشنز جو ہیں وہ کس طریقے سے ٹیبل سے جب ہم ڈراؤ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتی ہیں سو ون شوڈ اٹ لیس نو کہ دیس ٹیبل پکچرز دیس ٹیبل گرافیکل ریپریزنٹیشنز ویل بی پروڈیوسٹ آفٹر وی چپ ان در ڈیٹا فرم در ٹیبل کے جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا اور کلکلیشنز ہم نے سیک وان سیک ٹو سیک تری اور اس طریقے سے ان کی جو کرنی ہے لانگ رن اور شورٹ رن کے درمیان ایفریج کاؤس کے ایک ریلیشنشپ کو دیکھنے کے لیے ایکویشنز فیچر جو یوز ہوتی ہیں وہ اوپر منشن ہے کہ لانگ رن ٹوٹل کاؤس کیا فرم اٹھا ہے وہ لانگ رن ایفریج کاؤس کس طریقے سے کلکلیٹ ہوگی لانگ رن مارجنل کاؤس کس طریقے سے کلکلیٹ ہوگی تو ون شوڈ اٹلیس نو کہ تیز آر دا گرافیکل ریپریزنٹیشنز کے جو آپ کو ایک کلیر پکچر دیتی ہیں آفٹر ڈیٹا انپورٹ انیشن میں ایک اور ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے لرننگ کرز کی سو اس سلائیڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ لرننگ کرز کس طرح سے گرافیکلی ریویزنٹ ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم ایکس ایکسس پہ کمیلیٹیو ٹوٹل آپورٹ کو رکھتے ہیں اور وائی ایکسس پہ ایوریج کاؤسٹ کو رکھتے ہیں تو ایف جی اور ایچ جو کرف بنا رہا ہے وہ لرننگ کرف کہلاتا ہے اس کی یوٹلیٹی کیا ہے کہ تو فور کاؤسٹ نیڈز آف پرسنل مشینری رو میٹیریل سکیجلنگ پروڈکشن ڈیٹرمیننگ سیلنگ پرائیس آف پروڈکس اس کو فردر ہم نیکس سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے کہ لرننگ کرف ہے کیا سلوپ آف لرننگ کرف کہ ہاو ریپیڈلی دی لرننگ کرف ڈیکلائنز سو اس میں ہم کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امپلائیر کا امپلائی کا ٹرن آور جو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے پروڈکشن انٹرپیٹیشنز کو دیکھا جاتا ہے تیسرا فیکٹر ایبیلیٹی ٹو ٹرانسفر نالج فرم ادھر پروڈکس دی ایفریج کاؤس ٹپیکلی ڈیکلائنز فرم 20% to 30% for each doubling of cumulative output for many firms the architecture of ideal firm kya cheez hai ke ideal firm ki bhi kya basics honi chahiye اس میں ہم شامل ہیں کور کمپیٹنسیز موجود ہوں آپ کی ٹیم بہترین 
फिट हो इस काम के लिए आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर टास्क लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एफिशेंसी और फ्लेक्सीबिलिटी का आंसर मौजूद हो एजिलिटी एंड रिस्पॉन्डिंग टू मार्केट फोर्सेज के कभी बॉटल नेक होते हैं कभी प्रॉब्लम्स होते हैं तो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं लोकेशन और नियर मार्केट्स मार्केट्स के करीब लोकेशन हो वेयर हाउसेज की लोकेशन ईजी और फ्रेजाइल डिलीवरी जो है वो प्रॉब्लम ना हो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर ऑन लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन एंड आइसो कॉन्ट कर्स assalamu alaikum this is amir khan alize now we are uh, coming to the last lecture of uh, uh, 7th chapter and uh, now this is stream 6 in which we will be discussing least cost combinations and uh, isocont curves and isocont lines least cost least cost combination mein least cost combination principle kya kehta hai ki the rational firm would combine the various factors of production its production function in such a way that the minimum input and maximum output is obtained at a minimum cost so your production function jo hai wo usko zyada zyada production ke output ko le sakta hai minimum input se zyada se zyada output hasil kar sakta hai jab ki uski cost jo hai wo bhi mehfooz ho so such a combination is referred to as the least cost combination what is least cost combination least cost combination states uh, that is the optimum combination of factors of production which a producer a factory owner has to pay minimum cost of producing a certain quantity of output so there are two concepts in consideration one is isocont curve and the other is isocont line so what are isocont curve it represents all the factors inputs which yield a given quantity quantity of product a product map a, a family or a group of equal product curves is called an iso product map so there are three alternatives spend uh, all its finance on capital spends all its finance on labor and the third one is partly on capital partly on labor the adoption of uh, least cost combination there are two factors of production one is labor and the other is capital so all units of labor and capital are known the prices of unit of labor and capital are given and constant in the last one is the constant that profit maximization so least cost combination may be stated as marginal productivity of labor divided by price of labor whereas uh, uh, marginal product of capital and pc divided by pc Where MPL is marginal productivity of labor, by uh, PL is price of labor, MPC is marginal productivity of capital, and PC is price of capital. So when we have no uh, values, we will put in this equation. So we will get this equation. This slide we have log isocont curve. Um, वो हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं ये हमारे पास ए बी और सी ए कर्व आ रहा है लेबर और कैपिटल को सामने रखते हुए और बी और और क्यू वन दूसरा कर्व आ रहा है सो कैपिटल ज़्यादा होगा और लेबर कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका आई सो कॉट आई सो कॉस्ट में डज नॉट है एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने के लिए कि आई सो कॉन्ट में आपस में लाइंस एक दूसरे को टोटल आउटले इंक्रीज दिसोकॉन लाइन मूव हायर एंड हायर अवे फ्रॉम दी ओरिजन दिसोकॉन लाइन आर स्ट्रेट सो लुकिंग इन टू दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट वाई एक्स एस वी एव कैपिटल ऑन दे एक्स एक्स एस वी एव लेबर वैन कैपिटल इज एट थ्री सो लेबर और द वर्कर आर एट सिक्स The ISO contract will cost us three thousand dollars. So uh, when we will be moving ahead on uh, having more capital in hand, looking at uh, at number six, so definitely we will be hiring more uh, workers, more laborers. So the ISO contract will cost will be at six thousand dollars, and uh, the same will go for the next line. So it means the capital increase increases the uh, number of workers or labor then in the line pushes from 3000 to 36000 dollars 6000 to 9000 dollars and uh, this is how uh, it, it is uh, presented here one point needs to be noted here that the slope of isocont line represents price rate so we come to an end of uh, lecture 7 now we will be starting lecture 8 
and uh, uh, in this particular lecture we have discussed various types of cost cost curves least cost combinations so in upcoming lecture we will be discussing uh, the uh, revenue equilibrium break even points and importance of managers so stay tuned allah hafiz